Raznolikost tipova ploda mediteranske ljepotice smokve očarava ne samo vrtlare kolekcionare, nego i ljubitelje voća i cvijeća. No jeste li znali da osim presađivanja izboja i savijanja grana u takozvane povale, smokvu možete još razmnožiti tehnikom margotiranja? Šta je to tačno? Znači, margotiranje je, rekli bi po domaćem, zračno razmnožavanje nekih biljaka, onih koje je naravno moguće tako razmnožiti, a smokva je jedna od takvih biljaka. U nastavku ovog videa pokazati ćemo jednostavan način za raznožavanje smokve, a i ostalog voća. Ako želite razmnožiti omiljenu ukrasnu biljku koja ima odrvenjele izbojke, onda je margotiranje jedna od metoda pomoću koje možete dobiti novu biljku. Razmnožavanje margotiranjem ili zračnim povaljenicama na engleskom se kaže air layering, a to je stara kineska metoda stara oko 5000 godina. Zasniva se na ozljeđivanju izbojaka ili grana, cirka 30 cm ispod vršnog pupa, a to se radi od aprila pa dalje, nakon čega se mjesto ozljede omota vlažnim tresetom ili mahovinom i čeka razvoj novog korijenja. Pa krenimo redom. Odaberite zdrave i zrele drvenaste dvogodišnje grane smokvi koje planirate margotirati. Odaberite na koju visinu želite dobiti mladu biljku pa možete početi. A za margotiranje su vam potrebni oštar nož ili još bolje skalpel, kuhinska plastična prozirna folija za hranu ili neka vrećica, traka, škare, dosta vlažna zemlja u koju možete dodati i nešto pjeska. Kora biljke sastoji se od vanjske kore ispod koje se nalazi ksilem koji provodi hranjive tvari proizvedene fotosintezom prema korijenu. Slijedi sloj kambija ispod kojeg se nalazi floem zadužen za transport vode i u vodi otopljenih tvari. Prvi korak jeste to da biljci pažljivo zarežemo koru tako da napravimo dva paralelna reza kojima formiramo prsten oko biljke. Razmak između rezova mora biti ne prevelik, ali i ne prekratak. Ako je razmak između rezova mali, može se desiti da biljka ne pusti korijen u zemlju, već sanira rezove i zatvori ranu. Mi radimo rezove na razmak oko 3 cm. Između ta dva reza uklanjamo koru. Važno je skinuti i mekani svijetli dio ispod vanjske kore koji je zapravo sloj ksilema i kambija. Tvrdi dio koji se nalazi ispod toga zapravo je sloj floema ispod kojeg je drvo. Time narušavamo proces kolanja tvari kroz biljku, a ona reagira tako da nastoji spriječiti da originalno korjenje ostane bez energije, pa na tom mjestu počinje stvarati novo korjenje. Da bi taj proces bio u kontroliranim uslovima, potrebno je omotati izrezani prsten plastičnom vrećicom koju smo napunili zemljom za cvijeće. Vrećicu razrežemo tako da sa obje strane ima otvor. A nakon toga vrećicu pažljivo navučemo na granu i postavimo na željeno mjesto. Ovdje morate biti oprezni kako ne bi oštetili ostale listove na biljci, da bi se ona dalje nastavila razvijeti. Kao što ste prethodno vidjeli, uklonili smo samo dva lista na mjestu gdje obavljamo postupak margotiranja. Zatvaranje gornje strane vrećice je sljedeći korak. Zalijepimo ga sa trakom i dodajemo zemlju koju smo prethodno namočili vodom. Bitno je samo da dobro zatvorite ovaj kraj kako se ovo sve ne bi raspalo. Nakon što smo sve dobro pričvrstili, pristupamo dodavanju zemlje. Potrebno je staviti dovoljnu količinu zemlje kako bi nam se razvilo veliko i čvrsto korijenje. 
Na taj način će biljka odmah nastaviti sa daljnim razvojom nakon presađivanja. Nekada je dovoljno pri dodavanju zemlje dodati vodu u nju, a nekada moramo tu zemlju zalijevati. Upravo zato ovu gornju stranu možete vezati sa špagom, pa povremeno svako sedam dana otvarati i dodavati nešto vode. A možete i pomoću neke šprice ubrizgati povremeno malo vode, ali za ovakvu vrstu ukorjenjavanja potrebne su jako male količine vode, pa nemojte pretjerivati. Zemlja mora biti zbijena i stisnuta oko grane, a naravno i ova gornja strana mora biti čvrsto zatvorena. Sa ovim smo završili onaj glavni korak. Sada pristupamo zaštiti, a to je također vrlo bitno. Naime, da bi se korijen što bolje razvijao, potrebno je spriječiti dotok svjetlosti kroz vrećicu. PVC folija ili u ovom slučaju vrećica omota se aluminijskom folijom kako bi se spriječilo pretjerano zagrijavanje i sve se to čvrsto zalijepi. Na ovaj način će se spriječiti i gubitak vlage, ali i ulazak bespotrebne vode. Jedna od najjednostavnijih i najuspješnijih metoda za razmnožavanje biljaka jeste upravo margotiranje. Osim za obnovu starih biljaka, ponekad se može primijeniti i u bonsai hobiju. To je zapravo trik kojim pokrićemo određene prirodne mehanizme u biljci. Ovaj način raznožavanja je najbrži u vrijeme kada je vegetacija intenzivna, pa to radimo od proljeća pa do jeseni. Nakon dva mjeseca pogledati ćemo ispod folije i trebali bi uočiti bijelo korjenje ispod PVC vrećice. Ukoliko se korjenje ne uoči, možete vratiti foliju nazad i pričekati još nekoliko dana. U ovom postupku ipak trebamo biti strpljivi. Od margotiranja ove smokve prošlo je tačno dva mjeseca i sada je vrijeme da otvorimo foliju i pogledamo kakvo je stanje. Ukoliko je korjenje popunilo zemlju u vrećici, tada je vrijeme za rezanje i odvajanje nove biljke. Kao što se već primjećuje, proces margotiranja na ovoj smokvi bio je veoma uspješan. Kako bi od glavne biljke odvojili ovu granu sa novim korjenjem, koristit ćemo veoma oštre škare kako bi rez bio što bezbolniji i precizniji. Biljku ćemo odrezati tik pored korjenja i ona je spremna da je sada presadimo u posebnu posudu. Ova biljka se može presaditi i direktno u zemlju, ali ipak proces prilagodbe bit će bolji u nekoj posebnoj posudi ili vazni. Samim margotiranjem dobivamo biljku koja je po karakteristikama identična matičnoj biljci. To je dobro znati jer nove biljke nećemo morati kalemiti. Ovo je najbolji način kako bi dobili upravo biljku koja nam treba. Budući da je vrijeme vruće, zemlja lako zasuši pa treba obratiti pažnju. Za početak ćemo umočiti reznicu u vodu kako bi natopili zemlju oko korijena. Lagano ćemo odmotati našu sadnicu kako ne bi oštetili mlado korijenje. Margotiranje naravno ima svoje nedostatke, a i prednosti. Kao prednost margotiranja može se reći da je riječ o metodi raznožavanja koja se vrlo uspješno koristi kod nekih vrsta koje se teško zakorjenjavaju drugim metodama. Druga prednost je što se u startu dobiju veće sadnice za razliku od generativnog načina uzgoja. Kod samog razmnožavanja koristi se jednostavan alat i pribor koji je dostupan u svim vrtnim centrima. A nedostatak margotiranja očituje se kroz malu učinkovitost jer metoda je prikladna za relativno mali broj vrsta, a s druge strane kod nekih vrsta dugotrajan je proces ožiljavanja, mjesto povrede je sklono i sušivanju pa su potrebne redovne kontrole. 
A još jedna prednost ovog načina raznožavanja je što nije potreba nikakav hormon za užiljavanje, dovoljna je samo vlažna zemlja. Pri sadnji reznice u odvojenu posudu na dno možete staviti neku drenažu kako bi odvodili višak vode u dublje slojeve, a s obzirom da je ovo samo privremeno nećemo dodavati posebnu drenažu jer će ova biljka uskoro da se presadi negdje na imanju. Na ovaj način možete razmnožiti i mnoge druge biljke poput fikusa, kamelija, javora, magnolija i rododendrona te naravno različitog voća. Kako bi lakše pristupili presađivanju, višak ove originalne grane možete odrezati, ali pritom pazite da ne oštetite korjenje. Mlado korjenje sa zemljom lagano rukama raširite i rasporedite po posudi. Nakon toga naspite dovoljno zemlje i obilno zalijte. I još jednom da ponovimo, razmak između dva reza preko kore ne smije biti premali, jer bi drvo u dobroj kondiciji moglo zatvoriti ranu i ponovno uspostaviti protok hranjivih tvari. U tom slučaju korjenje se neće razviti. Najbolja širina prstena je od 3 do 4 cm. Na granama promjera do 5 cm. Rezove treba napraviti oštrim alatom kako bi rubovi bili što ravniji, čime se smanjuje vjerovatnost truljenja ili pojave bolesti. Ako se prilikom skidanja kore rubovi reza oštete, treba ih oštrim alatom ponovno izravnati pa tek onda nastaviti postupak. A postoje i biljke neprikladne za margotiranje kojima će dio iznad prstena jednostavno propasti. Ovaj način može se primjenjivati i na različitim drugim biljkama i užiljavanje će biti jako brzo. Mi smo ovaj postupak također isprobali na našem limunu, o čemu video imate već na našem kanalu. Dovoljno je samo nekoliko sedmica i vaša biljka će pustiti korjenje. Može se primijeniti i kod jabuka, ali užiljavanje u ovom slučaju traje skoro pola godine. Ipak i tada se isplati čekati ako ćemo na taj način spasiti neku našu staru vočku koja nam je draga, a već je pri kraju svog životnog vijeka. Eto, nadamo se da će vam ova metoda pomoći i da ćete, ukoliko budete imali potrebu, razmnožiti neko voće ili cvijet, da ju isprobate. A kako bi podržali naš rad, zapratite naš kanal, lajkajte ovaj video i pišite nam vaša iskustva u komentaru. Naravno, naše videe možete podijeliti i na društvenim mrežama. Pišite nam i o vašem načinu razmnožavanja biljaka i nekim inovativnim načinima uzgoja voća i povrća. Svima vama koji nas redovno pratite i javljate se u komentarima, zahvaljujemo na vašem doprinosu ovoj našoj maloj zajednici, a svima šaljemo puno lijepih pozdrava do sljedećeg videa.